И что, Игорь, здравствуйте, в чем наш секрет? О, здравствуйте, в чем, на ваш взгляд, секрет правого удара Вячеслава Лемешева? С виду не, нет никаких выдающихся движений с выкладкой, а противник обрушивается и вообще ничего внешне не выдает. Даже выстрел, выстрел дает отдачу, да? А тут как снотворного кинул. Да. Ну, безусловно, что есть природные данные обязательно. И в то же время Лемишев, ведь он очень однообразный боксер был. Это боксер, который контратакующий. Это боксер, который работает. Боксер высокий, длина ноги, длина руки. Боксер, который боксировал что? Только вот прямые удары, все. Высокая стойка, не подпуская себе, пытались ему сюда проходить и короткий удар бросающий. То есть чувство момента, чувство удара, конечно, врожденное это где-то коренаться. Но тренер в нем рассмотрел такую ситуацию. Да, очень четкая постановка кулака, короткого. Естественно, что влезали ему под эту руку, под переднюю, пытались к нему пройти сюда. Вот он постоянно сдерживал, встречал его. И проиграл он, как раз когда не смог, это союз был в Ташкенте, по-моему, да. Тут всегда понял фамилию, рассказал, забыл. Бой был у них, Аскеров тоже. Да, Сузбекес. Да. Забыл фамилию, но этот прецедент такой уникальный был. Когда оба они, да, это был союз или Спартакиада, ну, не принципиально. Вот они вдвоем вышли, оба знают друг друга, оба сборники союза, все. Оба знают, как боксирует Лемишев, тот знает, как Лемишев боксирует, Лемишев знает, как тот боксирует. И вот Лемишев, ну вот он однообразный, но его это однообразие возведено было в абсолют. Там, как у Тайсона с этим маятником, еще у кого-то, да, какое-то движение. То есть Лемишев никогда не боксировал вперед. Все, вот он всегда здесь четко ждал и вовремя Попадал, все четко, жесткий кулак, прекрасный момент, там уже короткий удар, его не видно. Человек же падает от удара, который, главное, не видит начала удара. Если ты видишь начало удара, твоя нервная система, даже если ты пропустишь, ну, она переподстроится, там что-то как-то она соберется, сама нервная система. То есть ты, тебе могут нанести какое-то повреждение, но ты при памяти останешься. В нокаут падают а именно от удара, который, начало которого не видно. И вот... Возвращаясь к этому бою, когда Лемишев именно проиграл, они оба не боксировали. Лемишев не шел вперед, потому что он не умел этого делать. Он не работал так. И его противник тоже не шел вперед. И вот кто из них, чья, скажем так, харизма и психика победит. До третьего раунда, перед третьим раундом у каждого было по два предупреждения за неведение боя. А три предупреждения – это дисквалификация. И вот в третьем раунде Лемишев не выдержал, кинулся и, а так как он это никогда не боксировал, может быть и на тренировках где-то умел, но никогда этого не боксировал, то это у него не очень хорошо получилось. Поэтому кинулся там чуть ли не как новичок, скажем так, не сильно опытный и напропускал. Вот такой момент присутствует в истории нашей. Поэтому что-то возведенное в абсолют, оно хорошо для какого-то конкретного действия. Но если ты умеешь только это, а не умеешь еще вот так, вот так и вот так, то бывает очень, скажем так, не, тяжело. Поэтому, конечно, должна быть какая-то коронка, какое-то действие свое, возведенное в абсолют. Что ты мог не задумываться там среди ночи поднять, там, как дать двойку там или боковой. Но в то же время ты должен знать и уметь владеть своим телом. Вот так, вот так и еще и вот так.